তাহলে দেখো আমাদের খণ্ডিতাংশের সমীকরণ বসি খণ্ডিতাংশ বললে আমাদের সূত্র কি এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল ওয়ান এক নম্বর সমীকরণ ধরলাম তার মানে আমাদের এটা সমীকরণটা বের করতে হবে আচ্ছা এখন আমাদের এক এক করে মানগুলো বের করতে হবে এ আর বি এর তো এখন এক্স অক্ষের খণ্ডিতাংশ এক্স অক্ষের খণ্ডিতাংশ ও এর মানে কত এ আর ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ ও বি মানে কত বি আচ্ছা এটা আমরা সূত্র থেকে জানি এখন আমাদের এই এ আর বি এর মধ্যবিন্দু নির্ণয় সূত্র দিয়ে আমরা মধ্যবিন্দু বের করতে পারি এ বিন্দু জানি বি বিন্দু জানি তখন আমরা কি মধ্যবিন্দু নির্ণয় সূত্র এক্স ইকাল কত এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু আবার ওয়াই ওয়াই ইকাল ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই টু দিয়ে আমরা এ বি এর মধ্যবিন্দু বের করলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো আমাদেরকে বসে এটাও মধ্যবিন্দু এটাও কি ও বি এর মধ্যবিন্দু তার মানে আমরা নিজের একটা বের করছি আর এখানে একটা দেওয়া আছে তার মানে এখানে যে এটা হচ্ছে আমাদের এক্সের মান এটা ওয়াইয়ের মান এখানে টু আর থ্রি টুটা হচ্ছে এক্সের মান এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান তার মানে যে এ বাই টু ইকাল টু লিখলাম আর বি বাই টু ইকাল থ্রি লিখলাম মানে এক্সের এক্সের মানটা এক্সের সাথে ওয়াইয়ের মানটা ওয়াইয়ের সাথে এভাবে লিখলাম তো তখন আমরা এ আর বি এর মানটা পেয়ে গেলাম এখন এ আর বি এর মানটা আমরা এক নম্বরে বসে দিলে আমাদের সমীকরণ চলে আসবে দেখো এ আর বিটা আমরা যদি আমাদের এই এক নম্বর সমীকরণে বসাই দিই আমাদের একটা সমীকরণ আর সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো এরপরে দেখো আমাদের ছয়ের দুই আর ছয়ের তিন তো আমাদের ছয়ের তিনটা যদি আমরা করি ইনশাল্লাহ তুমি ছয় দুইটা পারবা ঠিক আছে এখানে অনুপাত দেওয়া আছে আর এখানে অনুপাতটা বের করতে হবে এটাই পার্থক্য তো এটা তোমাদের জন্য এস ডাব্লিউ থাকলো আমরা এই ছয়ের তিনটা দেখাই দিচ্ছি তো ছয় তিনে কি বসে দেখাও যে ওয়ান দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে ঠিক আছে এই দুইটা বিন্দু দেওয়ার সংযোজক সরল রেখা মূল বিন্দু দিয়ে যায় আচ্ছা কি বলছে দুইটা বিন্দু দেওয়ার সংযোজক সরল রেখা মূল বিন্দু জিরো জিরো দিয়ে যায় তো মূল বিন্দুটি যে অনুপাতে সরল রেখাটিকে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো তো যেহেতু আমাদের অনুপাত দেওয়া নাই যখন অনুপাত দেওয়া থাকবে না আমরা তখন কি ধরবো কে এস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে এটা ধরে নিব তাই না আমরা কিন্তু আগের ম্যাথগুলো থেকে দেখছি আমাদের যে থ্রি বি সি এগুলোতে দেখছি তো এরপরে দেখো যে আমাদের যে দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে এগুলো যদি আমরা বসাই ঠিক আছে বসালে আমাদের আকারটা এমন হয় এখন বলছে যে এটা মূল বিন্দু দিয়ে যায় ঠিক আছে মূল বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে এটা তো আমাদের সমীকরণ এখন মূল বিন্দু দিয়ে গেল তার মানে এ বিন্দু ঠিক আছে তাহলে এখানে বুঝতেই পারতো এখানে কি করতেছে বহির বিভক্ত তাই না আমরা জানি ধরো যে এটা হচ্ছে আমাদের এ বি যদি বলে এই মাঝখানের কিছু কে তখন বলবো অন্তর্বিভক্ত আর যদি আমাদের বাইরেরটা হয় তখন কি বলবো বহির্বিভক্ত তাই না এখানে তাহলে বহির্বিভক্ত হচ্ছে এটা আমরা বুঝতেই পারতাছি এখন আমাদের কি দরকার এ বি দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে আমরা যে দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে আমাদের সরল রেখা সমীকরণ কি হবে এই সূত্রটা বসাবো তো এখানে আমরা এই সূত্রটা বসে আমাদের একটা সমীকরণ পাইলাম ঠিক আছে তো ওয়াই কল পনেরো এক্স পাইলাম যেটা মূল বিন্দু আমি সরল রেখার সমীকরণ আচ্ছা তো আমরা জানি যে মূল বিন্দু আমি সরল রেখার সমীকরণ কত এম এক্স ঠিক আছে তার মানে আমাদের এই যে দেখো ঢালের মান হচ্ছে পনেরো ঠিক আছে তার মানে এটা মূল বিন্দু আমি সরল রেখা সমীকরণের আকারের মতো আসছে তো তার মানে আমরা প্রথমে আমাদের দুইটা বলছে যে একটা হচ্ছে যে দেখাও যে এত বিন্দু তো মূল বিন্দু দিয়ে যায় ঠিক আছে তার মানে এটা আমরা দেখাইলাম যে মূল বিন্দু দিয়ে গেলেই তো এই সূত্রটা হয় তার মানে এই সূত্রের আকারে আসলো এরপরে যেটা দেখাইতে হবে সেটা হচ্ছে মূল বিন্দুটি যে অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয় এখন অনুপাতের মান দেখানো লাগবে তো আমরা মনে করি যে মূল বিন্দুটি কে এস টু ওয়ান অনুপাতে সরল রেখাংশটিকে বহির্বিভক্ত করে বহির্বিভক্ত যে করে সেটা কিন্তু আমরা একটু আগে বুঝছিলাম আচ্ছা তো বহির্বিভক্তের ক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্রটা এক্স ইকুয়াল এত এবং ওয়াই ইকুয়াল এত দিয়ে আমাদের যে সূত্রটা সেটা আমরা বসাবো আচ্ছা এখানে আমরা ওয়াই কেন লিখলাম আমাদের যে এক্সের যে মানটা বহি কে এস টু ওয়ান অনুপাতে সরল রেখাকে বহির্বিভক্ত করলে আমাদের সূত্র অনুসারে কী আসে কে এস টু মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে মাইনাস ওয়ান এখন আমাদের দেখো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের এক্স টু এটা হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে এক্স ওয়ান আর এক্স ওয়ানের মান ওয়ান আর এক্স টুর মান কত ফোর তো এখানে আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ওয়ান আর এক্স টুর মান যদি বসে দিই তখন এটা আসে আর এক্স এর মান যে মূল বিন্দু দিয়ে গেলে জিরো জিরো সেটা তো আমরা জানি তাহলে এখন এক্সের মানটা জিরো বসে দিলাম তাহলে কত আসলো আমাদের যে এখানে কে এর মানটা আসলো ওয়ান বাই ফোর তো আমাদের আর ওয়াইয়ের মান নেওয়ার দরকার হচ্ছে না এখন যদি নেই আমাদের তো আর ওয়াইয়ের মানটা বের করতে বলে না বসে কি অনুপাতটা জাস্ট অনুপাতটা যদি এখানে শেষ বের হয়ে যায় বের হবে আর যদি দেখো এখানে বের না হয় তখন ওয়াই ধরে করবা এখন এক্সের মান দিয়ে যখন আমরা মান বসেছি
তো তাহলে আমাদের সমীকরণটা অনেকটা এরকম তাই না এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষকে ছেদ করলে তাহলে এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ আচ্ছা তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের এ বিন্দুতে ছেদ করে বি বিন্দুতে ছেদ করে তো আচ্ছা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষকে যথাক্রমে এত এত এ বিন্দুতে ছেদ করে আচ্ছা এবং সরল রেখা দেওয়া আছে যে এই সরল রেখাটা ছেদ করে আচ্ছা এখন আমাদের কি দেখাইতে হবে আমাদেরকে মূলত এই সঞ্চার পথে যে সমীকরণ সেটা প্রুফ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো প্রথমে আমরা আমাদের এ আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করি সমীকরণ দেওয়া আছে কত এক্স কস আলফা প্লাস ওয়াই সাইন আলফা ইকুয়াল কত পি আচ্ছা বা বা এখন আমরা কি করতে পারি আমাদের আদর্শ রেখা আমাদের এই যে অক্ষদয়ের খণ্ডিতাংশের সূত্র কি এক্স এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই ভি ইকুয়াল ওয়ান তাহলে দেখো তো আমাদের এই সমীকরণের ভিতরে এখানে ওয়ান আনতে হবে তাই না তাহলে আমরা লিখতে পারবো দেখো যদি আমরা এখানে ওয়ান আনি তাহলে আমরা কি কি লিখতে পারবো এটা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে প্রত্যেকটা ম্যাথের ক্ষেত্রে একইভাবে বসাইতে পারবো তো এখানে আমাদের মূলত একটা ওয়ান আনতে হবে তা এখানে ওয়ান আনবো কিভাবে পি দ্বারা ভাগ করলে তো উভয় পক্ষকে পি দ্বারা ভাগ করবো তাহলে কস এক্স কস আলফা বাই পি প্লাস ওয়াই সাইন আলফা বাই পি ইকুয়াল কত ওয়ান আসলো আচ্ছা এখন দেখো আমাদের এই সূত্রের ভিতরে এই এক্স আর ওয়াই এখানে খালি থাকবে এক্স আর ওয়াই ছাড়া আর কিছু থাকবে না তাহলে এই কস আলফাটাকে কজ আলফাটাকে আমরা এখন নিচে পাঠাই দিব তাহলে এক্স বাই পি বাই কজ আলফা ঠিক আছে প্লাস আমাদের ওয়াই থাকলো পি বাই সাইন আলফা ইকুয়াল কত ওয়ান দেখো আমরা ঠিক আমাদের এই আকারের সমীকরণে বের করে ফেলছি তার মানে আমরা কি বলতাম যে এক্স অক্ষের খণ্ডিতাংশের দুর্গ হচ্ছে এ ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের দুর্গ হচ্ছে বি তখন আমরা এখানে যে এভাবে বসাইতাম তাই না যে এখানে আমাদের কি বসতো এখানে হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষের ক্ষেত্রে এ জিরো আর ওয়াই অক্ষের এ বি বিন্দু এখানে আমরা কি বসাইতাম জিরো বি তাহলে দেখো এখন যে আমাদের এ আর বি বিন্দু এরকম হইতো এখন আমরা আমাদের এই যে এ এর মান বের করে ফেলছি আচ্ছা তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এর মান এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এ জিরো তো এর মানটা কত পি বাই কজ আলফা আর জিরো আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বিন্দুর স্থানাঙ্ক বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো তো আগেই আছে বি এর মানটা কত আমাদের পি বাই সাইন আলফা ঠিক আছে তার মানে আমরা এ আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করে ফেলছি তো এইভাবে করে যে কোনো এভাবে যে সমীকরণ দেওয়া থাকলে আমরা আমাদের এ আর বি এর মান বের করে আমরা আমাদের স্থানাঙ্ক বের করে ফেলতে পারি তো দেখো আমরা যদি একটা একটা সরল রেখা দুইটা বিন্দু জানি তখন আমরা মধ্যবিন্দু বের করতে পারি না মধ্যবিন্দু কত ধরবা ধরো যে যে কোনো একটা কিছু মধ্যবিন্দু দৌড়লা এমনি মধ্যবিন্দু এক্স আর ওয়াই মানটা এখন বের করতে পারবা না কিভাবে বের করতে পারবা বলো তো যে এক্স ইকাল কত এই যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তারপর হচ্ছে আমাদের কত ওয়াই ইকাল টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই টু মানে মধ্যবিন্দু নির্ণয় সূত্র দিয়ে আমরা কিন্তু এটা বের করতে পারি তাহলে এখন আমরা আমাদের মধ্যবিন্দুটা বের করবো এ বি এর মধ্যবিন্দু এ বি এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্কটা আমরা বের করে ফেলি তাহলে এখানে আমাদের কত আসে এ বি এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স আর ওয়াই ধরলাম আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের কত আসে যে এত প্লাস জিরো প্লাস এত দিলে পি বাই টু কজ আলফা ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা আর আমাদের কত আসে এখানে আর এখানে আসে কত আমাদের পি বাই টু সাইন আলফা মধ্যবিন্দু দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে তার মাঝখানে মধ্যবিন্দু কিভাবে বের করতে হয় এটা যদি এখনও না জানো তাহলে অবশ্যই থ্রি বি দেখে আসবা আচ্ছা তাহলে আমরা মধ্যবিন্দু বের করলাম এখন তো মানে এটা কিসের মান এটা হচ্ছে আমাদের এক্সের মান তাই না এক্স ইকল কত আমাদের এক্স ইকল হচ্ছে পি টু কজ আলফা আচ্ছা আমাদের সমীকরণে তো অলরেডি এক্স ওয়াই আছে তো এটাকে আমরা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে এক্স ওয়ানের মান কি এক্স ওয়ান হচ্ছে টু যে এক্স ওয়ান ইকাল পি বাই টু কজ আলফা এটা দেওয়া আছে এখন আমরা এটাকে কি ব্যাপারে লিখতে পারি ওয়ান বাই টু কজ আলফা ভাগ আকার আছে এখানে গেলে গুণ হয়ে যাবে টু কজ আলফা ইন্টু এক্স ইকাল পি বা শুধু কজ আলফা ইকুয়াল পি বাই টু এক্স এভাবে লিখতে পারি একইভাবে এখানে আমরা ওয়াই ওয়ান দিয়ে লিখতে তাহলে এখানে আমরা ওয়াই ওয়ান দিয়ে লিখলাম ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল কত আমাদের আছে পি বাই টু সাইন আলফা বের করছি বা এখন এটাকে এই পাশে পাঠিয়ে দিলে কত হবে টু সাইন আলফা ইন্টু ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল পি বা সাইন আলফাটাকে এই পাশে রাখলাম সাইন আলফা ইকুয়াল কত পি বাই টু ওয়াই ওয়ান 
dx1 y1 আচ্ছা এখন আমাদের কি বের হলো cos alpha sin alpha ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের প্রুফ করতে হবে আমাদের একটা সঞ্চার পথের সমীকরণ তো আছে সেটা প্রুফ করতে হবে তো এখন আমরা কি লিখতে পারি যে আমাদের cos square theta plus sin square theta equal কত 1 তাহলে cos square theta plus sin square theta মানে alpha আর কি equal 1 এটা আমাদের সূত্র তো এখানে cos 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 alpha মান কত p by 2x whole square plus sin alpha মান আসে p by 2 y1 फोर द्वारा गुण कर फोर आस लसगु करते वाई स्कोर प्लस एखे कत थे पी स्कोर एस स्कोर इक्ल फोर तो नीचे फोर नीचे वन आटार साथ गुण एटार साथ गुण तेल कत थे जे पी स्कोर वाई स्कोर प्लस पी स्कोर एस स्कोर इक्ल फोर एस स्कोर वाई स्कोर तो एन जो एक पीटा कमन नहीं पी स्कोर जो कमन नहीं एस स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ल कत फोर एस स्कोर इंटू वाई स्कोर तेल देखो ये क्योंकि हमें देखाते बस तो एन कष्ट कमान पूरा बोल पेजे छिड़े नहीं आसि कारण यो लेखा लिखते लिखते एम तुम हाथ बैठा हो गए खूब ही कष्ट तपर तुम्हारे जाते कम समय बसी कर मैथ देखाना जाए बोझाना जाए से अनेक कष्ट करते हैं चिंता करते हैं अच्छा जैक तो, तो देखो एन छय पर्त कर सत नम्बर चले गलम तुम तुम्हारे हमारे अक्षरपत्र बी लागे एम ना जो बोर थे जस्ट मैथा खुजे खुजे बेर करवा ठीक है पुरान बी हक नतून बी हक को समस्या नहीं जगह देखा दीता से सृजनशील तो चित्रिक जिरो एना यहाँ ए जिरो और यहाँ कत जिरो बी तईना अच्छा तो अक्षदय सूत्रता कि अक्षदय सूत्र हो प्लस वाई बी इक्ल वन क्योंकि प्रथम बोलते ये थ्री इ करार्जन ये सूत्रटाई सब चे बी दरकार एन यक्षदय तो समान अंश छेद कर आलफा बीटा बिंदु दिए जाए सरखा समीकरण निर्णय करते हैं एन तमान ये समीकरण निर्णय करते हैं बिंदु हे आलफा बीटा तो सब तो देव कि लिखब जो लिखब अक्षदय होते समान समान अंश छेद कर सरखा समीकरण होता दे देव आ तो समान समान अंश छेदकार पास होते पास होते प्लस माइनस होते तईना तो प्लस माइनस वाई बी दिसे एत इक् वन तो अच्छा हे एखे जो ख्याल करीबसे अक्षत होते समान अंश छेद कर ठीक है तर मान एक बोझा से एखे ए बी तमान दुईटा थटा थे अंश छेद कर और यार कत ए अंश छेद कर तमाना इन्हें बसाते परि एक्स ब प्लस माइनस वाई ब इक्ुअल वन समान समान बोल से अच्छा तो बाम बा दिए एन देख तो उभपक्षे के द्वारा गुण करी तेल एक्स प्लस माइनस वाई इक्ल कत ए ये हमें एक नम्बर समीकरण दिल 
বলছে কি আলফা বিটা বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে এক্স এর মান আর ওয়াই এর মান দেওয়া আছে তো লিখবো যে এক নং রেখাটি আলফা বিটা বিন্দুগামী হলে আলফা বিটা যদি বিন্দুগামী হয় তার মানে আমাদের এ এর মান কত এ ইকাল কত আমাদের আলফা এখানে আলফার মান বসাই দিই তাহলে আলফা প্লাস মাইনাস বিটা ঠিক আছে তার মানে আমরা একটা এর মান পাইলাম এখন তার মানে আমাদের নির্ণেশ এর মানটা পাইলাম তো এখন আমরা আমাদের এই যে সমীকরণে এর এর মানটা বসাই দিই তাহলে এক্স প্লাস মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল আলফা প্লাস মাইনাস বিটা এটাই কি আমাদের সমীকরণ আচ্ছা এর পরেরটা দেখো সাথের এক এখন সাথে দুই নাম্বার দেখো বসে একটি সরল রেখা টু সি বিন্দু দিয়ে যায় ঠিক আছে এবং রেখাটির অক্ষণ দুইটির খণ্ডিত অংশের সমষ্টি পনেরো তার সমীকরণ নির্ণয় করো আচ্ছা তো আমরা একটা একটা করে সবগুলো ম্যাথ দেখাবো যাতে তোমার বুঝতে সুবিধা হয় তুমি একটু ধৈর্য ধরে করবা ঠিক আছে যদি সময় থেকে করবা আর একটা কথা হচ্ছে সরল রেখা কিন্তু অনেক বড় একটা অধ্যায় যেটা সত্যি কথা যে অনেক বড় একটা অধ্যায় এবং একটু বাংলা টাইপের ম্যাথ সূত্র মুখস্থ করতে হবে ধৈর্য ধরে প্রত্যেকটা অঙ্ক একটু ভালো করে করতে হবে তাহলে তুমি ভালো করে সৃজনশীল এবং এম সিকিউ পারবা তো তুমি যদি অন্যান্য অধ্যায় ধরো ত্রিকোণমিতি ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক এগুলো যদি ভালো করে পেরে থাকো আর সেই সময় যদি সরল রেখা একদমই না পারো তাহলে নতুন করে শিখতে একটু সময় লাগবে যদি সময় থাকে তো শিখবা যদি সময় কম থাকে তাহলে অন্যান্য যদি কোনো অধ্যায় ভালো করে শিখে থাকো তাহলে সেগুলো সমাধান করে ফেলবা ঠিক আছে আচ্ছা তো যাই হোক এখন দেখো আমাদের কি কি দেওয়া আছে যে বসে অক্ষ দয় ঠিক আছে যে একটি সরল রেখা এত বিন্দু দিয়ে যায় এবং রেখাটির দ্বারা অক্ষ দুইটির খণ্ডিতাংশের সূত্র দেখছো খণ্ডিতাংশের সূত্র খণ্ডিতাংশ বললে বা অক্ষদে বললে আমাদের সূত্র কোনটা এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকাল ওয়ান তো এই সমষ্টি দেওয়া আছে এখন বসে সমীকরণ নির্ণয় করতে এখন ধরি যে সরল রেখাটি সমীকরণ হচ্ছে এটা এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকাল ওয়ান এটার যে জাস্ট মানটা যেভাবেই হোক এ আর বি এর মান বের করে এখানে বসাই দিব তাহলেই হবে তো এখানে দেখো আমাদের 